ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മീൻ മുളകിടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കിലോ അയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് മൂന്ന് അയിലയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അയില ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറാണ് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡറാണ് കുറച്ച് എരുവില് ഇല്ല ചില്ലി പൗഡർ തന്നെയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടേബ് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര നമുക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരര മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരര മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മീൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂറായി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് നാല് വരെ ചേർക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള നോർമൽ സവാള തന്നെയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കണം അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അതും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ സവാള ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുമാതിരി മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ സവാള ഫുള്ളായിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഒരു തക്കാളി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് തക്കാളി ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പുളി ഇതുമാതിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിന് ഞാൻ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പുളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പകുതി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാളൻ പുളിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പകുതി മാത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മേലെ വരക്കും വെള്ളം നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് നമ്മളിത് വേർപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇന്ന ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടൂല മീനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലേ പിടിച്ച് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെയാണ് നിങ്ങളതിൽ മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതിൽ ചെയ്താലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മൺചട്ടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുമാതിരി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെയാണ് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് വെന്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പച്ച ചൊവ്വ വരുന്ന മാതിരി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ലാസ്റ്റ് മാത്രം സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സമയം നമ്മൾക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് മാതിരി സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് മാതിരി ഇളക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം വേർപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് വയ്ക്കി വരണം ഈ സമയം ഇതിന് വേണ്ട പുളിയെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്